你，打你，又丑又坏的二流子爹，敢欺负我二妈妈！续接上集，沈峰刚一回家就被小尸狗子给嫌弃了，跟二妈妈站在了同一阵营，只因他那副骚浪贱的德行，实在让人看了忍不住吐槽。然而，即便沈峰每天装得很吊儿郎当，有些生活细节还是被家里人察觉出了异样。你们慢慢吃，我吃饱了。臭小子，是饭菜不合你胃口吗？怎么每顿都吃这么少？是啊，儿子，我记得你从小不挑食啊，这一大桌子菜还能有你不喜欢吃的东西？除了亲爹亲妈，一旁的白静也有些担忧地问道：“风儿，瘦成这个样子，是不是生病了？要不要去医院检查一下？可千万别有什么毛病啊！”作为同床共枕的人，只有蓝从安知道自己男人瘦了多少，他早就想拽着他去医院做体检了。可这狗男人每晚的精力都很旺盛，一次次让他打消了这个念头。吃你们的饭吧，我没啥事。这两年执行任务，受了点伤，刚养好呢。他执行任务，生过病，还没好彻底呢。这话一出，全家老小的疑惑更大：到底是生过病还是受过伤？兄弟俩谁说谎了？到底怎么回事？你们俩谁说？我去，这下完犊子了！沈大，你个废柴，我到底是生病了还是受伤了？沈一刚才嘴快了没有收住，都在心里吐槽，这次居然默契的同时出了声，受了伤还生了病。还生了病去医院看过，需要养一段时间。这话一出，一家人顿时被说服了，心里的疑虑顿时烟消云散。方儿的身体素质从小就好，难怪生病了，原来是受了伤。那得好好在家养一阵子，哪都别去了。风儿从小就没怎么生过病，这次生病加受伤，难怪瘦了一大圈。想吃什么就给三婶说，婶子给你做。全家人不知道的是，沈峰这情况是因为戒瘾留下的后遗症。一时半会还不能恢复如初，因而沈毅当时才让局里的老领导给他批了两年的假期。生病了就应该多吃点，身体才恢复得快。快坐下再吃两碗，你们监督他一下。啊、大年初二一早，三小疯子沈晨站的压岁钱就已经花光了，于是又跑去打起了小尸狗子的主意，因为其他的臭弟弟们不好坑了。妹妹，你压岁钱还在不？应该还没花光吧？三哥，你打住，我的压岁钱没过期。也不会过期，你别想忽悠我。<笑>沈晨站这次换了个战术，不怀好意的接着忽悠。不是的，妹妹，我是想告诉你一个好项目，你把压岁钱放在三哥这里，今天放一百，明年过年我就给你一百五，怎么样？一百换一百五啊，感觉还行，可我怕你坑我呢。怎么会呢？三哥这人品你还不相信吗？明年我也有压岁钱呀。大不了我把我的给你就是了。小陈战正极力的劝说着，老五沈沉木突然走了过来。妹妹，你别信三哥的，他又忽悠你呢。你图他的五十块，他想坑你的一百块本金呢。<笑>小仙还是小木，你搁哪冒出来的？傻眼神啊！我是你五弟，这么大了还分不清我俩。三哥，我现在上小学了，你别想忽悠我们了。妹妹。你自己的压岁钱好好攒着，除了大伯大伯母，谁也别给呀！走，咱们去告诉太爷爷去。五哥，等等，三哥，你是不是没钱花了呀？你少买点玩具和炮仗吗？省着点花，给二十块，就这么多。三哥，给我这还有五块，我不告诉太爷爷了，你别坑妹妹的压岁钱了，行不？她攒俩零花钱不容易。看着眼前的二十五块钱，沈晨站的心里有一种说不出的感动。还是你们对三哥好，那个兜里还有吗？<笑>你想得美呢，谁钱也不是大风刮来的，赶紧走，不然我现在就告诉太爷爷去。三哥也不靠谱啊，跟二流子爹一样不靠谱。<笑>刚回家的这几天，为了不引起家人的注意，沈峰的吊儿郎当大部分是装出来的，除了几个兄弟妯娌外。长辈们都不知道，一年前他死里逃生，被沈毅从边境救了回来。如今这个大案已破，犯罪分子也已经伏法，这在网上已经不是秘密了。二哥，你瘦了这么多，是不是在边境当卧底的时候被他们嘎了腰子啊？很有可能。三哥，我看有必要弄去医院检查一下，要是真少个零件就麻烦了。<笑>沈峰只能算不幸中的幸运，虽然没被嘎腰子，但却被注射了上瘾的药物，能被沈毅救回来已是万幸。嘎腰子算什么？你们生在和平年代就偷着乐吧，那地方真不是人待的，比地狱还恐怖，这辈子我都不想去了。说这干嘛？你到底有没有被嘎腰子？大伙都想知道。啊
，打没嘎你不知道吗？谁救我来着？我上哪知道去？万一你之前就被嘎了呢？老三，我看还是弄去医院检查检查，可千万别影响了你二哥后半辈子的幸福生活。自从沈峰一回家，全家人的目光都聚焦在了他的身上，根本没注意沈毅其实也瘦了一圈。从独闯虎穴救二疯子，到后来帮他戒瘾，也让这个大哥心力交瘁了不少。大哥，还得是你厉害，那么危险的地方。居然一个人就把二哥救回来了，佩服佩服！是啊，这都够拍一部电影了。只是我搞不明白，去年过年你就把二哥救出来了，怎么到今年才回来？这一年你们俩去哪儿了？聊到这里，为避免沈峰上瘾的事情暴露，沈毅只好接着把这个谎言圆下去。上回领导来不是告诉你们了吗？那火匪图还没抓完，我们配合警方在国内外全方位适时抓捕，年底了才收工。那伙人的头子呢？最后咋处理的？估计坟头草都已经一米深了吧。<笑>转眼蓝从安的五天假期结束，沈峰也跟着一起到局子里报道去了。臭小子，你哥没告诉你，局里给你批了两年的假期吗？还有一年，着什么急啊？领导，我在家实在闲不住了。你看我这身体，已经修养好了，随时可以上战场。沈峰极力劝说领导，想要提前归队，可领导却死活不让。经过半天的讨价还价，最后双方各让了一步。这样吧。至少再休息半年才能归队，否则免谈。好吧，这半年我得被那群猴崽子烦死，老子命苦啊！偷着乐吧你，休假还不好，陪他们操练的任务就交给你了，保证不会让你无聊的。哼，赶紧滚回家去，别在我眼前晃来晃去的，糟心。<笑>